força, gente. Ah, vamos falar de uma notícia que a gente estava comentando e eu fiquei bem preocupada, da Vitube. O que aconteceu? Vitube entrou no trabalho de parto ontem para ter o filhinho e tudo mais, mas teve 19 horas de trabalho ah, de parto, é, não foi? Na verdade, é, o parto aconteceu há três dias, o Ravi nasceu. Sim. Ah, é, não foi. E aí ela chegou a ter esse parto, é, algumas complicações no sentido da demora, né, Kátia? Uhum. Foram muitas horas ali, é, justamente porque ela queria ter um, um parto natural. Só que o que a gente tem agora de informação é que, olha, ela foi para a UTI... Foi internada às pressas, justamente com a necessidade de transfusão de sangue, Nossa. né? O pequeno Ravi, uh, nesse momento a gente até conseguiu a confirmação da informação de que ele está bem. E a Vitube? A Vitube, o seguinte, ela também, a gente pode tranquilizar no sentido de falar que ela está bem. Mas é uma preocupação agora, justamente porque, assim, foi uma internação na UTI e, obviamente, a gente sabe que a fragilidade pós-parto, né, tá chamando a atenção da equipe médica. O bebê tá sendo cuidado pelo pai, pelo Eliezer, uh, de acordo com as informações, inclusive divulgadas pro portal Léo Dias, a assessoria disse que ela já uh, recebeu essa transfusão de sangue por conta dessa intercorrência pós-parto. Agora, a Viviane, uh, que é a mãe dela, está com ela no hospital, tá? E aí, agora, a gente está só aguardando para saber quais são as informações em relação ao estado de saúde dela agora à tarde. Eles devem soltar uma nova nota, tá? O que a gente pode garantir é que foi o seguinte, é, na nota diz o seguinte, na primeira informação que foi dada. A pediatra estava avaliando a ida dela para a UTI, que aí é, não teve como... Enfim, teve uma estabilidade rápida. É, eles tentaram ali, de alguma forma, não ter é, qualquer procedimento mais grave, é, de alguma forma fosse mais emergencial. Controlar a situação. Controlar né? essa situação. A Lua, que é a pequena também, ao que a gente sabe, tá com o Eliezer. Só que, gente, é... acabei de receber aqui essa informação que ela já conheceu o irmãozinho e tal, mas que a preocupação é também com o susto desse clima todo, porque são dois bebês, são duas crianças Não, são dois bebês. Agora, sabe o que me preocupa? É, eu vi uma, uma entrevista que fizeram com a Vitube, ela dizendo que eu tinha pensado até em fazer um pato humanizado. Foi. Em casa e tudo mais, né? Ela queria. É, e que o sonho dela era ter um parto normal. Tudo bem, gente. Isso eu acho válido. Eu tive os meus filhos parto normal. Mas se na hora o um negócio não dá para funcionar do parto normal, o um negócio o quê? A criança não está bem posicionada, pode trazer em risco para a criança e para a mãe. Tem que partir para uma cesárea. Ok. Agora, o que eu não entendi, por que esperaram tanto? Fizeram uma cesárea, né? não fizeram? Eu por... acho que, é, mas aí que tá, eu acho que ela foi resistente ali, porque ela queria... A lua tem... foi natural ah, mas também. Mas desculpa, né? mas é assim. É, médico, desculpa, eu não conheço o médico dela, a médica dela. Mas médico que é médico diz, minha querida, o negócio é o seguinte, até aqui dá, daqui pra frente não dá. A gente tem que fazer uma cesárea. Porque se a pessoa deixar o outro, porque se você não fala as claras, você pode ter isso, isso e isso. Ou então assina aqui se responsabilizando, a pessoa não tem ideia. Você concorda? Eu concordo. Principal, principalmente porque ela teve o parto do aluno, um parto normal. Não. Então eu falo assim, ah, isso só tá demorando um pouco mais. É, eu acho que foi um horas. risco, né? 19 horas é muito. É, eu, eu, a gente estava até conversando agora há pouco sobre isso, porque eu não tenho... Você né, já teve... Os meus filhos nasceram filhos, rápido. Teve a mas... sorte de ter essa demora. A questão é que realmente teve toda essa demora. É, houve uma, assim, uma situação ali é, de ela realmente pedir. Eu acho que a equipe médica também querendo acatar esse desejo uhum. dela... É, ela falou também que o tempo inteiro ela ficava rezando, tendo contato com Deus, para que tivesse, de fato, o trabalho de parto ali ativo. Porém, a gente sabe que agora, depois de três dias do nascimento do Ravi, ela precisou ir para a UTI. Então, a gente está aqui na torcida para que ela se recupere logo. Até o momento, pelo que a gente sabe, realmente não teve nada mais grave, além do que essa necessidade de uma transfusão Só do Só que, às vezes, gente, o tempo vai contra a gente nesses casos. Sim. Ainda hoje, graças a Deus que não aconteceu com ela, existem mulheres que morrem no momento de parto, é. porque acabam perdendo tanto sangue que não... E aí eu não sou médico para falar de alfa... certinho o que acontece, mas a mulher mesmo fazendo transfusão não consegue segurar esse sangue. Então, gente, a gente tem que ter um pouco de critério, e principalmente os médicos, né? 
porque, até para explicarem os médicos dela, por que demorou tanto, o que aconteceu, por que, que não fizeram a cesárea antes, devia ter, concorda? Sim. Um laudo dos médicos dela, ou quem esteve lá, não sei quem foi, que era é, só ela tá falando. milhões de pessoas, é, acho que muitas importante. mulheres têm essa... É, é, eu, por exemplo, a gente estava conversando aqui, eu entendi um pouco melhor, é, e a gente sabe que cada caso é um caso, não é receita de bolo, né? Não. A mãe vai chegar ali querendo ter criança e muitas vezes demora muito mais que o previsto. Só que é, é esse risco aí que não e pode... E por que correr risco? É. Não. Ou a mãe ou a criança, mas enfim. Que ela se recupere logo. Beijo pra família Amém. toda, viu? Ai, meu Deus.